ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിന്ധൂസ് കറി വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ വന്നത് റവ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്പാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലേക്ക് അപ്പോ കരച്ച് വെക്കാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ഇതിന് വീർക്കാനൊന്നും വെക്കേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നടക്കും അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് റവ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഇത് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എലിന്റെ കപ്പിന് ഇതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് റവയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് റവയ്ക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് കപ്പ് റവയിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിപ്പോ കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിയൊന്നും കൂട്ടാതെയാണ് കഴിക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ കറിയുടെ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇപ്പൊ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്നും ആക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് മുക്കാലല്ല ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലായാലും അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനൊരു ഇളം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അരച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏകദേശം ഈ എടുത്ത ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസിന്റെ അവിടേക്ക് വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോ മിക്സിയിൽ ഒതുങ്ങോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒരുമിച്ച് ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം രണ്ട് ഗ്ലാസ് എനിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് കൂടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വീർത്ത് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറി ചേർക്കാം കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് ഇതേ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് വീർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചു ഇതേ ആവശ്യത്തിന് വീർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പം പോകാം നമുക്കിത് രണ്ട് തരത്തില് വെള്ളയപ്പ ചട്ടിയിലും അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ദോശ തട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളയപ്പം ചുറ്റിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അത് വെള്ളയപ്പ ചട്ടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോശ തട്ടിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അധികം പരുത്തണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ദോശ പരത്തണ പോലെ അധികം പരുത്തണ്ട ഇത്രയും പരത്തിയാൽ മതി ഇത്തിരി കനത്തിൽ ഇനി ഇതിൽ ആ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഇതേ ബബിൾസ് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പച്ചട്ടിന്ന് ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ദോശ കട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതും ഇവിടെ ആയി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളയപ്പ ചട്ടി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണ്ട നമുക്ക് ദോശ തട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്പം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഞ്ചസാര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇതിൽ അരിപ്പൊടിയല്ല ഞാൻ റവയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി കുട്ടികൾക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ റവ കൊണ്ടുള്ള അപ്പം കൂടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പ